Benvenuti, benvenute e benvenute, disagiati e disagiate e disagiate del mio cuore. Una nuova puntata del podcast Il Disagio, ahimè l'ultima eh, del 2023, poi ci sarà una pausa di circa due settimane, sì lo so, però non temete perché comunque se vi ma- dovesse mancare la mia voce c'è sempre la segreteria dell'astro disagio e compagni di branco per non parlare poi dei social e con quelli nei social negli altri podcast non ci fermiamo semplicemente il podcast del disagio e gli ascoltabili si fanno delle sacrosante ferie natalizie ma questa puntata ci lancia direttamente all'anno nuovo infatti È un po' diversa dal solito, non ci sono i soliti punti che eh, affrontiamo per dare il ritmo alla puntata, semplicemente abbiamo intervistato, ho intervistato un'astrologa, la bionda dell'oroscopo, con tutto lo scetticismo mio del caso, però per capire di che morte morire nel 2024, cioè Diamo se una mano, cioè se ci possono dire qualcosa di come hanno deciso di posizionarsi i pianeti, io dico meglio partire preparati, no? Sigla! Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio, condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Ebbene... Cari amici disagiati, care amiche disagiate, questa è la puntata per chi eh, aveva un po' questo prurito eh, astrologico che se volete affrontiamo di più, sempre alla nostra maniera molto becera e profana, nella segreteria dell'astrodisagio, però si chiude un anno, tiriamo le somme, ho detto vabbè, vediamo nella sfiga e nel disagio come si può entrare in un'ottica appunto più eh, costruttiva eh, astrologica con un authority in ambito che appunto è in questa puntata oggi con mio grande piacere ovvero la bionda dell'oroscopo che ci piace molto che si è riappropriata di, di questo nick Giorgia da Domo l'ho detto giusto? Sì, giustissimo. Benvenuta cara, benvenuta. Grazie Vale, grazie. Full disclosure, io sono più da astrosofia, astrologia, cioè mi piace tantissimo la, la, la caratterizzazione dei segni zodiacali, cioè io poi mi sento ariete proprio un botto diffido del, dello scorpione un botto e, e ho tutte sai le mie idee no, su quello che ho imparato però tu, sono tutto fuori che è un'esperta e tendo a essere un pelino più diffidente appunto sul discorso dell'oroscopo cioè proprio perché è un mare magno di anche eh, fuffalari e eh, no capito cialtroni tendo un po' a dire vabbè io mi, mi vado a leggere le cose del mio segno che mi caratterizzano che mi interessano ma eh, cosa succederà nel prossimo weekend mm, diffido mm-hmm. cercheremo invece di vedere insieme a te cosa ci aspetta in questo 2024 che <ride> mamma mia e vediamo appunto, cioè, ci, ci guiderai tu ecco nel, nella lettura tra virgolette poi del futuro sì. che non è una lettura del futuro, è più cosa aspettarci dai pianeti giusto per come si esatto. muovono nel 2024 Esatto, esatto Ok Allora diciamo, diciamo che um, sì, di fuffa a guru ce ne sono a volontà in, Come vabbè, in tutti i mondi, sport, sì, sì, come in tutti sì. i mondi Diciamo che l'oroscopo e l'astrologia sono due cose completamente differenti, cioè l'oroscopo è un po' la parte leggera dell'astrologia, è un po' quel qualcosa 
eh, che ci dà magari i meme, le cose simpatiche, qualcosa su cui ridere, eh, tante volte anche un po' decontestualizzati, perché poi non tutti hanno diciamo, mh, la capacità per ridurre a un qualcosa di molto simpatico, anche veritiero in alcuni casi, cioè, ci vuole una conoscenza dietro, mm-hmm, proprio per mm-hmm. cercare anche di ironizzare su alcuni aspetti, no? che trovo, io trovo l'ironia molto, molto interessante, a me certo. piace, e ce ne sono alcuni che infatti sono bravissimi in questo, poi ce ne sono altri che solo per hype solo per fare acchiappa like visualizzazioni o per vendere perché poi c'è anche ovviamente tutto il mercato del, eh, del merchandiser eh. dietro eh, per vendere delle cose ti dice ah questo è l'anno in cui devi comprare questo ah questo segno ha bisogno di questo di quell'altro quando in realtà sono un po' delle cavolate cioè si fa solo per vendere e si perde poi tutto il significato di quella che è l'astrologia che in realtà è uno strumento perché quando si dice io credo in astrologia no tu non puoi credere in astrologia perché assolutamente i dogmi li mettiamo proprio da un'altra parte cioè io non li considero nemmeno è proprio uno strumento che ti aiuta a conoscere meglio te stesso quando lavori sui tuoi diciamo concetti personali e di tema natale che quindi è la tua mappa singola, personale, unica E poi invece sui transiti lavori su quello che magari ti sta accadendo cercando di comprenderlo e di vivere attivamente questi transiti perché chi ha Saturno contro non deve dire oddio ci avrò tre anni di sfiga, non devo mai più uscire di casa, no, esci, (ride) esci, prendi con responsabilità tutto, prendi con serietà, con pesantezza anche perché Saturno è pesante, pesante. però però ragazzi quando poi è finito il tranto tu sei una persona completamente diversa, una persona che dice cavoli io sono una roccia, cioè, ho superato tutto questo, cioè ti dai una bella pacca sulla spalla e vai avanti. Sì, guarda, mi, mi stai facendo capire che a chi ci affidiamo per la lettura di questa materia che è così ampia eh, è molto importante proprio perché come in tutte le cose tu puoi andare a fare yoga da una che o uno che ti insegna yoga, tu ti appropri dello yoga, lo yoga entra a far parte della tua vita, ti aiuta, ti fortifica, ti, 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 ti rende più sano, diventa una tua abitudine e contribuisce positivamente alla tua vita. Oppure incontri eh, il maestro o maestra di yoga che ti dice che devi dimagrire 18 kg per fare lo yoga nella maniera giusta, devi farlo 76 ore alla settimana e comprare un corso intensivo per 499 euro al mese, è sempre yoga, cioè nel senso che lo strumento è sempre quello chi te lo insegna, chi te lo vende, chi te lo interpreta, chi te lo propone, è lì no? la chiave, la, la, la differenza, la distinzione importante. A chi ci affidiamo dipende sempre dal nostro pensiero critico, che non dobbiamo mai perdere di vista proprio perché non, in nessun caso vogliamo affidarci in maniera settaria a nessuno, cioè non è che dici ah la bionda dell'oroscopo ha detto questo quindi adesso io alzo le mani e addio no è un, una chiave di interpretazione della mia vita della mia giornata della mia personalità come dicevi tu posso viverla così così o cosà però alla fine della fiera e in questo modo a me piace tantissimo comunque dipende da me come esatto la... dipende sempre da noi noi facciamo il 90% in tutto in tutto, Vedi. cioè un transito ti sfida, un transito ti aiuta a crescere, un transito ti sconvolge la vita, eh, si vede che ne avevi bisogno, si vede che dovevi cambiare, si vede che dovevi mettere in discussione qualcosa. Tra, per, ecco per esempio, per transito explain, elabora per noi un, allora, po', un po' profani. Transito, diciamo che i transiti veramente importanti sono i transiti dei pianeti lenti, quindi quelli transpersonali diciamo se i pianeti personali sono il sole la luna venere marte mercurio che sono pianeti veloci okay. all'interno del cielo quindi cambiano m- molto velocemente uh-huh. da un mese all'altro la luna addirittura dopo due giorni cambia quello ci dà un po l'idea di come possiamo sentirci magari un po nervosi magari un po requieti magari più tranquilli più in armonia con tutto dipende un po si dice no la luna un po lunatico dipende sì. da come ti svegli no? ok e questa è un po la luna quando la Luna logicamente raggiunge dei pianeti lenti come Saturno, Plutone, Urano, ma anche Giove che comunque è tra i lenti, eh, ecco lì potrebbe innescare, potrebbe essere quella cosa che fa innescare determinati eventi, ad esempio. 
però va tutto considerato sul nostro tema natale personale. Okay. Quindi quando uno deve andare a guardare il transito che ha, cioè ad esempio anche dire adesso Saturno è in pesci, quindi tutte le vergini, a ah, niente, con Saturno, tut, tutto il segno della Vergine, che sono 30 gradi, non pochi, ha ah, niente, una sfiga infinita. Non è così. In realtà Saturno transita solo sulla primissima decade. Okay. E quindi bisogna guardare anche i gradi. E quindi farsi il proprio tema natale è importante per quello. Perché chi ha il sole, ad esempio, nei primi giorni del segno della Vergine, quindi all'ingresso del segno adesso vive questo Saturno e ha delle cose sicuramente da sistemare nella propria vita da mettere in ordine però non è vero per, la, per l'ultima decade della Vergine che si vive questo non ce l'ha Saturno contro ma eh, brava scusa però io sono ancora più indietro quindi proprio per transito si intende quando un pianeta passa da giusto? cioè la, esatto. in, la parola ok ok no perché volevo capi- essere sicura di aver capito ok sì, sì, sì quando un pianeta passa nel tuo cielo personale ovviamente. ok 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 chiaro quindi il tema natale è importantissimo eh, è sufficiente cioè farselo nel senso di andare su siti gratuiti come astro.com astrosic quello mm-hmm, che uno mm-hmm, vuole mm-hmm. e andare a inserire i propri dati dove c'è la tua data di nascita l'orario viene fuori la tua mappa dove viene fuori il tuo ascendente, che è importantissimo, ad esempio, oltre al segno solare, viene fuori la tua luna, venere, Marte, tutti i pianeti e tutte le varie casettine del tuo tema, che ti dicono proprio quali settori della vita andranno a toccare questi pianeti. Okay. Quindi dove magari ti puoi preparare. Quando è una risorsa, mi piace. Se deve essere, esatto, un, uh, una sorta di... Adesso fa sempre ridere. A è Mercurio... Ret- diamo la colpa a Mercurio retrogrado, no? Questo è sempre... Però, ci, nel senso, è quello stereotipo, tra virgolette, che dici, madonna, però... È stere- Mercurio... Cioè, mi è successo questo. È Mercurio retrogrado. Per tutti, indistintamente, dappertutto nel mondo e via. Invece quando appunto in questa o in questo ordine di idee è una risorsa, cioè del tipo ok, come dicevi prima, mi sta eh, per capitare, tra virgolette, o comunque questo pianeta sta per andare in questa casa, in questo momento, adesso mi esprimo male perché come ti dicevo non è che sia proprio ferratissima, eh, significa che posso stare un po' più attenta a questa cosa e a, o a quell'altra, e questo magari mi dà anche eh, un po' di, come dire, parvenza di controllo, sensazione no? di controllo sugli eventi che però, come si sa bene, non ne abbiamo mai su niente, come ci insegna la terapia, che è la stessa cosa, cioè nel senso poi la terapia ha tutte delle basi eh, no? eh, psicologiche per le quali Comunque non hai vera, cioè ti conosci meglio, conosci i tuoi problemi, conosci i tuoi drammi, non avrai mai lo stesso il controllo di niente. Quello che ti insegna è che non avrai comunque il controllo di un cazzo mai. E quindi dici, vabbè, la metto via e, e, e vado avanti. Venendo però a noi, nello specifico dell'appunto disagio astrologico, le criticità che sono state del 2023, a cosa sempre in maniera, perdonami, Molto generica perché ovviamente non possiamo fare le mie, le tue perché sai sì. com'è, siamo eh. Però le criticità, cioè le sfighe de- de- astrologiche del 2023 a cosa le possiamo attribuire? Quelle che sono state, pe- parliamo del passato per adesso. Allora diciamo che sicuramente questo Urano e questo Giove che sono entrati in Toro hanno portato dei grandi cambiamenti anche a livello di economia e l'abbiamo visto a livello globale per tutti perché ovviamente il segno del toro è il segno della materia uh-huh. dell'attaccamento, del denaro, del possesso e quindi questo urano che sconvolge questo Giove che allarga quindi Giove come allarga dà opportunità Giove che viene sempre considerato il grande benevolo in realtà amplifica quindi se trova una situazione disagiata, la va ad amplificare. Ah, ok, brava, bellissima, ok, ok, scusate, io faccio le facce che voi non potete vedere se non supportate su Patreon <ride> il podcast del disagio, perché capisco meglio, è vero, il Giove di solito ha ah, benevolo, ha ah, eh, portatore di abbondanza, però no, se incontra una cosa negativa, amplifica quella cosa negativa, chiaro, ok, grazie, esatto, scusami, vai, vai. è una cosa... 
super importante dei pianeti è che quando un pianeta positivo si unisce a un pianeta considerato negativo, considerando sempre che non c'è reale positività o negatività, però prende un'accezione completamente differente. Ah. E, quindi, e quindi bisogna sempre valutare anche questa, questa situazione. Logicamente eh, questo urano ha portato grandi sconvolgimenti e non ha ancora finito, non ha ancora finito di fare il suo corso, però sicuramente questo urano, visto che io tendo, visto che io ho un sole congiunto a Giove, tendo sempre a guardare il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno, penso anche che questo ci dia la possibilità di staccarci da alcune cose, di lasciare andare tutto questo materialismo e costruire qualcosa di diverso anche. Sei un, sei un incurabile di... ottimista tu, ok, sì, ok, sì. Sì. cioè tu sì. dici, è stato, cioè questa, perché poi eh, questo è realissimo, eh, la grossa crisi economica, sì. l'aumento dei prezzi, le difficoltà che abbiamo vissuto, sì. potremmo, che è molto difficile perché siamo in una economia e una società fortemente mate, materialista, sì. mate, no? però dici possiamo provare a viverlo. È come dire, i soldi non ci sono, raga, e quindi no. tanto vale cercare di abbracciare, ecco, la parte meno materiale delle nostre esistenze. Che fatica esatto. però, Gio, che fatica. Eh, sì, beh, Urano comunque eh, viene considerato il dio del cielo e nel cielo eh, c'è aria, c'è pragmati- cioè non c'è pragmatismo e quindi è eh, un po' quello, no? Eh, avvicinarsi a qualcosa che abbia più a che fare con l'essere che con l'avere eh sì e quindi capisco che sia sicuramente un esercizio molto difficile eh? non, cap- non, comu- non sarà capito da tutti comunque eh? Eh, non, oh. non sarà capito da tutti. no però in, que- in questo ordine di idee sempre parlando di consapevolezza perché è lì secondo me è la chiave di tutto non vuol dire ah che bello siamo poveri, vuol dire no. eh, in questo, cioè, bisogna vedere anche come viverla, ecco, si sì, può vivere in un modo o in un altro, Rima- raga rimane il fatto che come è costruito il mondo fondamentalmente è sbagliato, nel senso che finché è l'1% che si arricchisce e noi altri a, a ruota dietro che eh, ci rimbocchiamo le mani e diciamo eh, vabbè rinunciamo pure a questo, eh, vabbè rinunciamo pure a quell'altro, si può fare in un modo, si può fare con uno spirito, si può fare con un altro e con un certo tipo di consapevolezza, chiaro, chiaro. E mh, tu prima dicevi che il tuo incurabile ottimismo è dovuto a... Lei ripetimelo perché ovviamente... A Giove che è congiunto al mio sole di nascita. Che sì. è, mi, se non sbaglio, Capricorno, dicevi in chat. Sì, ok. Sì, 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 sì. Ecco, questo Capricorno. Mi è venuta una curiosità, è per esempio, tu che appunto sei un'esperta, in, di quelle cose un po' mh, eh, appunto m- meme stereotipiche del Capricorno, però in che cos'è che ti rivedi? Allora bisogna essere onesti in questo, <ride> eh, il cinismo del Capricorno è un qualcosa che effettivamente è reale, è palpabile, okay, ma anche okay. perché il Capricorno, e questa è una cosa che io con le mie amiche poi che anche loro sono un po' intreppate con l'astrologia, eh, ridiamo sempre su sta cosa, mi dicono ah io un figlio del Capricorno non lo vorrei mai, <ride> perché rispetto a una vita di stenti, una vita di sfighe, effettivamente il Capricorno già da piccolo, già da molto diciamo in, in età tenera, deve affrontare sempre un po' delle sfide, perché è Saturno è il governatore del segno del Capricorno, mm-hmm, e Saturno mm-hmm. non è che sia proprio... Simpi. Tutta questa passeggiata di, di ottimismo, di, di facilità, cioè, no, no, lo lasciamo ad altri quello. E quindi il Capricorno poi diventa un po' cinico nella vita perché deve sempre caricarsi sul gruppone le cose, deve sempre comunque lavorare il triplo degli altri per raggiungere perché? perché il Capricorno è anche ambizioso e quindi non si tira indietro, non dice io e quindi poi si sottopone a dei sacrifici e a delle situazioni impegnative e, e quindi diventa un po' aridino. E pur sapendolo 
lo fa lo stesso <ride> perché sì, tu sei l'esempio tu sei proprio l'esempio cioè tu lo sai sai perché sai per come tu, eh, eppure ciò nonostante eh no è bellissima sì. questa cosa io di, prendo sempre sì. in giro la, la mia amica educatrice cinofila Lia Begani perché lei ha è il, il, la prima che è Irene eh, una bimba del, del leone poi ha, ha, ha voluto il secondo il secondo è arrivato del capricorno io dico sempre eh, l'hai voluto tu è eh, il secondo No, eh, non te l'ha mica sì, detto sì. Eh, che salutiamo ciao il piccolo Lino per ora è ancora un batuffolino di piccolino tondetto monellissimo e bene scusa no ero curiosa perché appunto mi, mi ricordavo che parlavamo sì, di orari organizzazione e cose tu mi hai detto eh sì io sono del capricorno e quindi mi faceva ridere e invece arrivando a noi e a le note do- cioè nel senso le note dolenti perché eh, ogni anno arriviamo a capodanno e pensiamo oh là finalmente è finito il 2023 non vedevo l'ora che arrivi il 2024 perché come esseri umani abbiamo bisogno no, di questo cambio del riciclo della novi- cioè della fine di qualche cosa e dell'inizio di qualcos'altro nell'illusione poi che alla fine si- sia meglio ma mi viene da dire siamo sicuri che lascia la strada vecchia sì. per quella nuova non sa quello che trova questo come era il detto non lo so e infatti dalla tua premessa fuori eh, registrazione mi sembra di capire che non è che per il 2024 dici ah boh botti e viva si parte champagne No, Ma, allora snip, saranno eh. dei segni sicuramente eh, più avvantaggiati uh-huh. e magari che avranno insomma un po' più di respiro, altri invece che in qualche modo dovranno mh, faticare un pochino di più, hanno sperando ancora un, un pochino. Ad esempio, eh, ecco, Saturno non cambia la posizione okay. e quindi pesci e vergine saranno proprio nel, nel clou, nella bufera, no? E quindi dovranno in qualche modo eh, prendersi delle responsabilità, fare delle scelte cruciali di vita, pensare al futuro, mollare i pesi morti, mollare soprattutto perché l'asse vergine e pesci, perché bisogna sempre guardare anche gli assi, cioè quello è il vero asse del disagio. <ride> È il vero asse del disagio. <ride> perché? Sì, perché la vergine poveretta solo casi umani. Cioè la vergine poveretta è quella che si sacrifica sempre, che è sempre disponibile, super leale, super precisa. Cioè, e poi la prende sempre quel posto perché trova della gente che si approfitta, si accolla come una cosa incredibile. E il pesce invece è il martire, quello che si sacrifica quello che deve sempre rinunciare, quello che poi cade nel vortice delle dipendenze affettive, emotive e che quindi non sa mai no, come comportarsi perché pensa se vive sempre nell'illusione che le persone cambieranno. Gli assistenti quindi, sociali dello zodiaco, io li ho sempre chiamati. Esatto, esatto. Sì, sono i croce rossini dello zodiaco, vergine e pesce, infatti spesso è curioso che vengano, cioè diciamo il lavoro che fanno spesso è in ospedale, assistenza alla persona, perché si occupano proprio degli altri e quindi quello è, è, è molto bello da una parte, però loro poveretti non è che la vivano benissimo. Eh? Cioè, no, infatti, è cioè, almeno, io no, io non, esatto, io, no, io non ce la farei mai, qua, a fare quella tipologia di lavori lì tra là, peraltro, e grazie sì. che li fate, per chi sì, li fa, per sì, cui grazie, avete tutta sì. la mia gratitudine. Quindi sì, loro se la devono mettere un po' in tasca di queste... Sì, di però, mm? visto che io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, io la vedo come un liberatevi da questi parassiti, lasciateli andare, facciano la loro vita e pensate alla vostra una volta tanto, no? pensate un po' a voi stessi, mettetevi come primi. E aggiungerei eh, che esatto. se non ci riuscite andate in terapia perché aiuta. Esatto. Quando, esatto. Io feci, quando io fui ste, me stessa, io me medesima, in, que, le dipendenze affettive e le dipendenze emotive sono una, emotive sono una cosa serissima e... Ci, allora ci si riesce suppongo a uscirne da soli da sole ma la terapia in questo è stata salvifica quindi se davvero avete dei legami mi sento di dire così negativi che vi portate dietro da boh 
tempo in memore e non riuscite a bello dare, bello aiutare, ma molto probabilmente, come giustamente dicevi tu, le persone cambiano se vogliono le persone, non se volete voi. Quindi questo è il mio umilissimo di, di consiglio. E, e qui, ok, quindi vergine e pesci male, malino. Quello è del ciclone. <ride> Un po', ok, perfetto. Andando, quindi facciamo da, dal basso, cioè tipo chi, la, chi, chi, ce, esatto. la, okay, chi ce la peggio, tolle, tolle, esatto. voi raga vi voglio bene, sentiamoci, <ride> scriviamoci, Andre dei pesci, quindi figurati, Ale, ah. eh sì Andre dei pesci, sì sì sì, infatti è molto, poco emotivo lui, pochissimo, poco. però come, come dicevo prima bisogna sempre guardare la decade perché magari... Eh, lui non vive precisamente il questo fenomeno esatto, che descrivevi perché okay. adesso toccherà alla seconda decade adesso lo sta vivendo la prima quindi i primi nati diciamo i primi dieci gradi diciamo quindi i primi dieci giorni chiamiamoli così per semplificare poi ci eh. sarà la seconda dieci, de- decade che sono i giorni in mezzo poi l'ultima gli ultimi dieci giorni del segno dei pesci della vergine secondo me lui è perché è 5 marzo quindi 21 5 nei primi dieci sì sparato o nei secondi sì. no nei primi nei primi evviva eh, sì, evviva. diciamo che lui se lo sta per vivere se lo Bene, sta per vivere benissimo andiamo a vedere gli altri perché sennò poi la gente giustamente mi dice beh però noi e io che <ride> sarebbe, eh, eh, eh. arriviamo arriviamo prego Diciamo che ci sarà poi questo Giove da metà dell'anno che entra in gemelli cambia segno quindi lascia il, il toro e si e passa nel segno dei gemelli, quindi considerando che Giove nel segno dei gemelli non è proprio a casa sua, anzi è una casa in cui si trova abbastanza scomodo perché non non si esprime molto bene perché il suo domicilio è nel segno opposto, nel sagittario, quindi non sarà un Giove eccelso, però eh, potrebbe portare alcune occasioni, alcuni sblocchi, soprattutto per i segni di aria, quindi per i gemelli, la bilancia e l'acquario. L'acquario ovviamente esulta perché ha avuto degli anni nel 2023 devastanti, e quindi giustamente l'acquario dice beh adesso però tocca un po' a me okay. e lo capiamo, lo capiamo okay. quindi questi sono i segni che bene o male nella seconda parte dell'anno se la passano meglio ma anche la riete non se la passa così male perché comunque questo, questo giove in sé stile e poi finalmente finiscono tutte queste opposizioni quadrature e quindi è un periodo tranquillo dove uno dice beh, forse posso tirare un respiro di sollievo no? Che eh, un po' il fiato spiegami, me l'avevi accennato, spiegami il sé stile perché io non so cosa sia allora ecco gli aspetti sono gli aspetti tra i vari pianeti e il segno solare in questo caso no? quindi quando il, il, un pianeta si trova nello stesso elemento è in trigono eh, quindi nel caso della riete il sagittario e il leone okay. è in sestile quando si trova eh, ad esempio ehm, in questo caso della riete nei gemelli o nell'acquario quindi sono 60 gradi mm-hmm. Per intenderci okay. la quadratura sono 90 gradi quindi sono tutti segni che in realtà appartengono alla stessa modalità uh-huh. quindi segni cardinali segni mobili segni fissi ci sono una, insomma diverse divisioni ok, okay. Eh, il sestile è quando eh, si trova quindi non nel suo non in trigono giusto non in trigono però è in sestile quindi 60 gradi okay. quindi ha comunque un, un tratto positivo Okay. più blando rispetto al trigono meno, meno forte però è comunque benessere dove uno e invece sì, abbiamo sì. avuto opposizioni a quanto pare e io... ma poi sai adesso sempre nell'interpretare questo in un modo un po' più um, antropologico cioè noi le opposizioni un po' ce le cerchiamo anche abbiamo questa attitudine no? di merda allo scontro a tutti i costi tutto di petto tutto di pancia tutto di testa sempre e quindi se le opposizioni gentilmente si levano, questo ci agevola, sicuramente ci fa stare Beh, un pochino più sì. tranquilli. Oh, meno male perché non sì. se ne può più. Eh. Eh, perché la rete comunque ha bisogno di sfogare, ha bisogno di buttare fuori, ha bisogno di energia, di... Eh, cioè alla rete un po' piace litigare, un po' gli piace sì, discutere. Sì, 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 eh, ci, eh, ci, eh, ci, quindi... un po' ci, ri, ci ringi, rinvigor, rinvigorisce, non so come dire, ci rigenera, sì. no? Quindi sì. un po' ce la cerchiamo, questo indubbiamente, sì. anche quando non ce n'è bisogno. Ok, ok, gra- que- cioè, se, se esatto, perché già di- brava, già di, no- di nostro ce la cerchiamo, se 
dall'altra parte c'è un po' di tranquillità, ben venga. Vi beccate le nostre eh, momenti di... E poi finiscono e buona lì. Sì. Ok, perfetto. Esatto. E esatto. a chi tocca, fammi pensare, abbiamo detto uh, acquario, quelli di aria, insomma, e, i tre... esatto, okay. di lancia. e vanno eh, un po' di sollievo per vanno... loro nella esatto, seconda parte dell'anno, della... ok? La prima parte è ancora dei segni di terra, quindi del tordo, del capricorno, della vergine, che comunque mh, la vergine più verso la, la fine, l'ultima decade, perché le prime decadi no. vivono un po' di disagio, okay. eh, quindi riguarda più l'ultima parte, quindi chi è nato gli ultimi giorni del segno, che probabilmente vivrà eh, la quiete prima della tempesta, via, ecco, avrà un okay. po' questo, questo momento. Mm -hmm. E poi anche il cancro, che comunque questo sessile di Giove se lo becca tutto, le opposizioni finalmente se ne vanno perché Plutone, eh, questo è il grande cambiamento dell'anno, entrerà in acquario, però Plutone è un pianeta lentissimo, cioè l'ultima volta è rimasto 16 anni in Capricorno, quindi che no, eh, 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 okay. è tutto, eh, sì, 16 anni ovviamente poi Plutone viene identificato come eh, il dio degli inferi, quindi non è propriamente affabile no? No, no. e eh, eh, di conseguenza porta spesso delle crisi personali. Il cioè questo cambiamento che avverrà porterà alla crisi personale o questo, questo suo stare 16 anni in un posto? Esatto, questo suo stare 16 anni nel Capricorno ha portato delle crisi ah. anche istituzionali, okay. quindi proprio un uh, ribaltare alcune strutture che però effettivamente erano diventate un po' strette e quindi alla fine però è stato difficile okay. eh, per okay. comunque scardinare delle cose che sono lì da molto tempo, andare a scavare, scavare, scavare. Non è, non è facile, non è, è facile da fare. Certo, certo. Sì. Adesso invece passerà in acquario e quindi il cambiamento, la trasformazione sarà, ehm, diciamo, relativo ad altri, ad altri fattori, eh, all'inclusione, uh -huh. al fatto probabilmente che ci saranno delle battaglie molto importanti proprio per ehm, unirsi e eh, difendere la diversità degli altri o la libertà di essere diversi uh -huh. perché ovviamente l'acquario è lo strange dello zodiaco no? è il freak è quello che comunque sì sì cioè l'acquario eh, è quello sempre un po' bastian contrario nelle sue cose ha bisogno sempre di una visione differente di una cosa che adoro dell'acquario è proprio quella che loro da un punto A a un punto B non faranno mai la tua strada mai loro ci arrivano lo stesso al punto B, ma in maniera completamente diversa. Tu dici, ah però, questo punto di vista non l'avevo proprio considerato, cioè ti aprono anche la mente. Uh -uh -uh. E quindi è un qualcosa che a me piace molto. Lo vedo Io... molto futuristico. Infatti è il mio ascendente ed è eh, come mi percepiscono di più le persone. Io sembro molto più così che ariete a un primo... Uh -huh da un primo diciamo incontro sì. un primo approccio poi la mia pesantezza sì. arriva quella, de <ride> <ride> quella della mia... dopo col tempo quando un po' mi apro e co conoscono le mie cose ah ok sì. sei pesante sì, sì, ah, sei, okay. sei, sono molto più um, come si dice coriacea de dell'acquario sì. che è un po' più no, arioso e meraviglioso e in questo senso anche creativo ok quindi questo cambiamento per, dicevamo il cancro si puppa lo spostamento di Plutone. Sì e quindi finalmente dice basta io ho finito io ho dato oh. cioè sta più sereno. Possiamo sì, raga. Possiamo di lamentarsi finalmente. Per qua davvero per quanto tipo la marina. Sì, anche la marina, eh, la marina, raga, la marina è cancro se, cioè, se la alleggeriamo un po' qua è tutto di guadagnato eh cioè non vedevamo l'ora. <ride> sì, anche... sì sì secondo me si lamenterà di meno sarà un po' più serena. Allora, in questo 2024 sarà un anno eccezionale, l'anno in cui il cancro si lamenta di meno, cioè dobbiamo segnarlo sì, negli sì. annari eh, della sì. storia perché ecco, la, anche la Laura Scaini è cancro, si rilasserà un attimo. Che voi anche non... se un po' l'agnolina. Eh, la... vabbè, adesso non è che eh, puoi pretendere che si snaturino, però ok, perfetto. Esatto, però si lamentano di meno, questo già secondo me è tanta roba. Eh, sì. E poi che abbiamo abbiamo parlato della quarta dei gemelli della bilancia della riete il mio prefe brava il sì. mio prefe se io proprio il mio prefe. anche io 
che anche a me piace molto. Poi ho la luna in Sagittare, quindi che va un po' ad amplificare questo sole congiunto a Giove, questa visione positiva. Eh, che eh, eh, esatto. Sì, un po, di, un po' di ingenuità anche. Ciao, sì, loro, ciao. io dico sempre, sono quelli che se il mondo gli cade, fanno, cade lì, dicono, oh, è caduto il mondo. Eh. E esatto. hanno questo modo incredibile, di, di, uh, queste risorse incredibili per affrontare le cose, le, le cose brutte, insomma, le, sì. le negatività che gli invidio parecchio eh, e quindi per quella, una delle loro cose che mi piace un sacco è quella lì, sì, questa loro... E poi sono e... leggeri, cioè nel senso difficile che un sagittario ti rompa i coglioni, difficile che un sagittario ti stia addosso, non lo, no. proprio vivono molto, sono molto... Um, Molto free. Sì, sì, esatto, questa cosa è meravigliosa, che io non ho per Ma niente, è... che l'ariete non ha eh. per niente. No, l'ariete, in realtà però l'ariete ha un grande bisogno di libertà personale, per sì, si inizia sì. di invadere i suoi spazi. È, beh, brava, il problema è però nella, recip- nella reciprocità di questa, cioè a me non mi dovete rompere i coglioni, però io li romperò però tantissimo io, eh, sì, a sì, tutti sì, se sì, lo sì. Fa. Sì. È la cosa di cui si lamenta Andre. Andre dice se- mi dice sempre tipo, eh, perché tu eh, devi fare le tue cose come vuoi tu, però poi dici agli altri come le devono fare. Sì, esattamente, perché io so sì. come vanno fatte le cose. Vabbè, ci sto lavorando, raga, ci sto lavorando. E qui il Sagittario è il nostro, il nostro beniamino. Il nostro, sì, beniamino. il nostro eroe questo 2024 eh, dovrà un pochino, perché avrà l'opposizione del suo pianeta, quindi di Giove, okay. e un po' questa cosa la sentirà. Potrebbe essere un po' un calo di entusiasmo, no? Forse essere meno lullone, uh-huh, eh, uh-huh. essere un po' più con i piedi per terra in alcune situazioni, eh, poi anche questo Saturno in quadratura, cioè bisognerà forse in qualche modo prendere consapevolezza, essere un po' meno ingenui. Però gli, secondo me possono beneficiare di questo. Il sagittario casca sempre un po' in piedi, eh. Io Vabbè, quello a o, è brava, quello è sì, però il, questa loro lullosità poi li porta anche a ehm, tollerare cose che dopo un po' stu- li stufano e quindi le vivono male, prendere questa consapevolezza mi viene da dire e mettere più paletti, tagliare più rami secchi, dire no, più, cioè, più cose, fare un po' di pulizia sì. può, potrebbe essere secondo me pos- benefico ecco, per loro in, a lungo raggio magari non nell'immediato sì. perché non è nella loro natura però a lungo cioè penso delle persone adesso ho proprio in mente delle, delle persone che in questo loro essere così appunto uh, benevole tolleranti ma sì facciamocelo scorrere addosso chi se ne frega eh? poi alla fine e dai e dai no? Così sto sì, vaneggiando sì. o può avere senso? No, 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 ci sta nel senso che loro si riprendono un po' in mano la loro vita, per, eh. un po' perché magari faticano a dire di no, eh, un po' capito. perché non vogliono mai scontentare, un po' perché hanno proprio questa positività inside che comunque li spinge a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, però poi alla fine eh, a un certo punto bisogna anche fare delle scelte, non si può portare avanti sempre tutto, anche perché poi diventa tutto molto caotico esatto. e quindi sì, anche per loro ci saranno delle scelte e saranno più focalizzati sulle loro decisioni, su quello che vogliono loro dalla vita, più che su quello che vogliono gli altri eh, dalla loro eh, vita. Eh, 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 brava, sì, brava, sì, brava. Questo sì, assolutamente sì. E vabbè, eh, per me potremmo anche saltarlo a pie pari, però invece ci tocca e uno degli altri che non hai nominato No vabbè scherzo perché poi ci sono delle personcine a cui voglio anche pure bene di questo segno, io sto e mi sto evolvendo e riesco a, ad abbandonare il rancore antico che mi lega a questo segno e lo scorpione. Lo sapevo, lo sapevo caro lo scorpione, il segno più odiato dello zodiaco. Eh oh raga, ci In sarà realtà, un motivo, ci eh. sarà un motivo, eh, eh, eh. Lo scorpione è un segno molto difficile, sì. è il segno più complicato di tutti, mm-hmm, mm-hmm. 
Mm-hmm. Perché eh, appunto il suo Sì ma a loro gli via. piace Se tu dici così sì. Loro gongolano E non dovete gongolare Perché questo vostro essere così complicati Non è questa cosa Allora il, lo scorpione è tipo Morgan raga Adesso vi faccio un pippone mio Scusami eh Giorgia Lo scorpione è come Morgan Che non so se sia dello scorpione Però immagina, immaginare no, però. Ecco Nel senso che Per un sacco di tempo ha vissuto di rendita questa sua reputazione di grande musicista, grande artista, grande creativo, e genio in- e incompreso, e non di- come lo scorpione che è riservato e non dice le cose, però è leale, però qui, però là. E quindi di questa grande sua eh, complicazione, com- insomma essere complicato, è però lui è così e lo devi capire perché fa fatica, però dentro c'è un grande, grandi risorse, basta. Cioè, vivere di questa cosa che sei fatto così e quindi devi andare... No, è un mo- sta diventando un mondo nuovo, mi piace pensare, in cui, per fortuna, non c'è posto per chi si ostina a non cambiare, a non capire le sue... Non negatività, però i suoi, le sue criticità. Ecco, si ostina a non voler affrontare le sue criticità, no. Se vuoi far parte di questo mondo, di questo no, collettivo che è il mondo, bisogna che questo tuo essere così complicato non sia poi un problema, ma sia una risorsa. Eh, basta, ho finito il peppone. Ecco, allora, lo scorpione ha una grandissima paura. Essere ferito, essere rifiutato. E da lì nasce tutto quanto. Da lì mm-hmm. nasce... Eh, l'atteggiamento a volte scontroso, da lì lascia l'atteggiamento malfidente perché la, lo scorpio non si fida mai di nessuno perché? perché ha questa ferita, no? questa ferita che si porta dentro, così come il mito di Ade, no? di Plutone che è il suo governatore, che ha dovuto ingannare no? Proserpina la moglie facendogli mangiare il frutto nel, nel, negli inferi per legarla per sei mesi a lui in quel mondo infero, no? Già lì, se, cioè che già lì il consenso questo sconosciuto proprio a Proserpi, una poveretta. Eh, eh. Esatto, esatto. Quindi è proprio una questione di la paura del rifiuto. Lui aveva paura di essere rifiutato e quindi l'ha ingannata pur di averla, anche se lei in realtà era innamorata di lui. Cioè, capisci? E quindi avrebbe potuto dirgli guarda so che la vita che ti offro non è il massimo della vita perché qua c'è sempre buio non è proprio tutto un carnevale di Rio però lei però ma è, di... magari avrebbe no. detto sì capito esatto cioè, era eh. troppo per lui la paura di un rifiuto e questa è una ferita che ovviamente lo scorpione ha e quindi da lì nasce un po' tutto il suo atteggiamento estremamente chiuso estremamente protettivo nei propri confronti e poi questa cosa che se tu gli fai un torto lui se lo ricorda anche tra 102 anni tu sei nella lista punto non esci da lì la, la, tutto questo eh, ci metterai anche la anaffettività apparente apparente perché è apparente che è dovuta sempre a questa diffidenza solo che il problema sì. è che non sempre c'è il tempo c'è il modo e l'altra persona attenzione perché non sempre la persona che è davanti ha le risorse per capire questa tua ferita profonda per capire da dove viene e Ora proprio mi gioco il jolly, farei anche quest'altro parallelo tra lo scorpione e l'uomo etero bianco cis, ovvero io capisco che, ci sono appunto, che il patri- patriarcato ha danneggiato tutti, compreso l'uomo bianco etero cis, ma bisogna che invece di stare nel suo e dire eh ma io, eh ma non tutti, eh però io ho questo problema, viene da questa mia paura, da questa mia insicurezza, bisogna essere un po' più proattivi, io credo, come lo scorpione, cioè nell'evoluzione, nella crescita, per, perché tu giustamente parli di quello che è la natura intrinseca, no? però come tutti noi, cioè l'ariete davvero ha delle spigolosità che io ho dovuto smussare, immagino anche tu, il capricorno è peso come la ghisa. Mamma mia, <ride> senza Mamma offesa, mia. Eh, ok? Cioè, tutti segnano le loro complessità, i loro, spigolo, i loro spigoli, che però crescere, capire, conoscere, andare in terapia eventualmente aiuta a smussare. È, è ora che anche lo scorpione lo faccia. Sì. Infatti, il mio amoroso Ariete dice: Ma solo io ti posso reggere, solo io. 
Un po', un po' devo dire che effettivamente c'è cioè, la pesantezza del Capricorno è qualcosa di molto consistente. E eh, voi siete molto talmente molto concreti che a volte è difficile, cioè la vita non è fatta solo di concretezza, per fortuna sì. mi viene da dire, no? Perché se no... Sì, eh, sì. Eh. Anche perché poi c'è questa componente del Capricorno che effettivamente è, è molto vera dell'essere anche eh, molto sarcastico, no? No, è meraviglioso, allora in realtà è meraviglioso il vostro, io trovo che ho, de- ho conosciuto i capricorni che mi hanno fatto ridere più di veramente, proprio sbellicare un sarcasmo meraviglioso, il problema è che è duro a volte, sempre, cioè se non, se non se il sì. sarcasmo copre la fragilità sempre, di solito, no? Sì. È un modo sì. di, di camuffare la vulnerabilità, la fragilità. Sì. Sì. Se non si dosa il sarcasmo e invece il rendersi vulnerabili davanti, specia- io non parlo di tutti, si parla delle persone care, sì, di intimità. Certo, poi ci sono, ci sono anche, come, come in tutti, i lati luce e i lati ombra, cioè che emergono di più in una persona rispetto a un'altra in base al proprio tema natale, quindi bisogna sempre considerare cosa emerge di più di quel segno, che parte emerge di più e perché. Che fatica. Sì, sì, sarcasmo, comunque sì, per, per il capricorno è un po' dura, anche perché ricordiamo che il capricorno ha questa coda di pesce, questa coda di pesce viene maciullata su tutte le varie rocce che scala mano a mano e quindi è da lì che poi arriva il cinismo, no? È eh certo. Qualcosa che... Bene. Comunque torniamo al nostro caro scorpione. Che ah, non abbiamo un po'... finito? Io pensavo no, basta, non abbiamo scorpione. dato troppo tempo già, no? Ne... Ok, eh, però lo scorpione... <ride> eh, eh. Scherzo, scherzo. Lo scorpione è un segno che, um, diciamo, è anche il segno della trasformazione, è il transgender dello zodiaco uh-huh. e quindi in qualche modo ha delle risorse comunque personali veramente importantissime, è la fenice che rinasce dalle proprie ceneri, quindi ha un ciclo di morte e rinascita continuo e quindi in questo lo scorpione dovrebbe proprio no, ehm, imparare dalle, dalle, dai suoi fallimenti per rinascere con qualcosa di più consapevole, di più forte, cioè perché lo scorpione ha una grande forza, una grande energia e deve solo sfruttarla nel modo giusto fondamentalmente, Già. è quello. Già. E comunque il 2024 sarà un pochino più leggerino per, oh. per lo scorpione, perché si libera dall'opposizione di Giove, quindi sarà un po' più spensierato, via, light, un pochino più leggero, light. sì un po' più light. Mm-hmm. Non, non so se esatto. abbiamo di me, c'è, 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 qualche, c'è sempre no, un grande... Un gran... sì, il leone ah giù eh, dis- guarda quando si parla dei segni io ho notato che è come i sette nani te ne scordi sempre uno <ride> te ne è sempre qualcuno te ne scordi sempre no, uno il leone. leone il leone secondo me nel 2024 sarà un po' sul chi va là ok perché ha avuto un 2023 un po' di alti e bassi qualcosa è andato bene qualcosa un po' meno qualcosa ha dovuto essere insomma, dovuto essere un po' attenzionato, altre cose invece si sono un po' sbloccate, il 2024 sarà un po' sul chi va là, un po' perché la prima parte vivrà questa opposizione di Plutone, quindi dovrà capire la trasformazione che deve mettere in atto fondamentalmente mm-hmm. nella sua vita, no? mm-hmm. e, e quindi deve un po' raccapezzarsi, cercare di capire da che parte deve andare. Che direi e... per il leone, se, per, se si ferma un attimo e riflette prima di fare e, e cedere e buttarsi e cosare non ci può stare secondo me sì, eh, sì. Eh. perché il bisogno del il bisogno di mh, approvazione del leone è un qualcosa che poi ha a che vedere ovviamente con l'egocentrismo con il mettersi al centro con... però in realtà è solo bisogno di essere accettati è solo certo. bisogno di essere amati per quello che sono no? che è poi una, una delle cose forse più difficili nella vita che, 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 che possano esserci sì, no? mostrarsi sì. per quello che si è e, e va bene vai bene così mm, che, siamo sicuri okay, capito cioè è proprio, questa è proprio la psicologia ABC, no, punto 1, amarci per quello che siamo. Mission Impossible, numero 1, la missione della vita forever. Sì. Però sì, loro... Non è quello 
ci riesce abbastanza eh, perché il leone comunque eh, ama se stesso ama la propria immagine riflessa sì, sì. è uno che si ama abbastanza però quando non si sente riconosciuto lì esce la eh, ferita hai capito il problema ah. è che è un equilibrio molto fragile il suo perché è, sì. è, è un ha po' di è, capito sempre esatto la ver- il vero equilibrio è quando le conferme ti arrivano da dentro invece sì. lì ne hai bisogno da fuori sì, e, sì. però vabbè io il leone in realtà vabbè io con tutti appunto segni di fuoco ho un grande feeling eh, il leone è quello con cui faccio un po' più fatica perché siamo più vicini in questo ma ehm, diciamo che, che quello che muove noi è un po' più profondo quello che muove loro è un po' più in superficie secondo me del leone quindi a volte non ho tanta pazienza nei confronti del leone altra mia carenza enorme però sì secondo me è un 20, 2024 in cui prima di agire riflettono tutto sommato ci può stare questo detto da una riete <ride> Eh. <ride> lasciatemi stare non mi piace riflettere Lascio... no, scherzo, dai. sono vecchia posso dire che invecchiando ho imparato che non tutto di petto non tutto sempre non tutto subito che fatica Beh, però. anche perché si dice che nella prima parte della vita si tenda a vivere di più il segno solare nella seconda la scendente Oh, magari, quindi, magari davvero sì, quindi sì. questo potrebbe essere un momento in cui inizia a vivere l'acquario Beh, mi, mi va bene. Cioè, l'ariete, la guarda, sì. io con l'ariete è come il mio cane, la panda. Cioè, è una testa di cazzo, però le voglio... Cioè, è l'amore della mia vita, non sì. so come dire. Proprio eh, ne, ne conosco profondamente tutti i difetti, tutti i pregi eh, e li amo tantissimo i suoi pregi del mio segno. Di, dei difetti dico, porca miseria, che palle sta cosa. Però poi alla fine lo ami tanti. Io davvero sento un legame fortissimo. Tu pure, ma cioè non lo so come funziona, tutti noi sentiamo questo legame fortissimo o è un caso dell'ariete tipo o del capricorno? Ma allora i segni di fuoco sono ovviamente molto passionali, okay. quindi spontaneità, pancia, qualcosa che arriva e che tu dici questa come la gestisco, cioè mi arriva addosso e mi travolge. I segni di terra sono invece più pragmatici, quindi più calcolati, tendono ad essere um, più riflessivi, si lasciano meno andare, però comunque ehm, diciamo che hanno, quelli che se la, diciamo, si fanno prendere meno sono i segni di aria, i segni di aria sono tu io sto qui, tu stai lì, alla giusta distanza perché io sto bene così. Benissimo. I segni di acqua invece è eh, la totale... C'è il totale smarrimento, ecco, il segno di acqua è proprio quello che... <ride> Capito, amici dei pesci, della, del cancro, cancro e, e, scorpione. e scorpione. Benissimo, la legge. Cioè, proprio la... l'intensità emotiva, quindi lì a volte ci anneghi sotto. Okay. Sì, 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 sì. Io, Giorgia, allora ti ringrazio, è stata una chiacchiera fotonica, non abbiamo dimenticato nessuno, vero, adesso? No, okay. no, li abbiamo detti tutti. Bene, bene. No, perché poi mi scrivono e si arrabbiano, giustamente. Eh, però è il momento di stabilire se il disagio astrologico 2024 sarà un... Vivi e lascia vivere, quindi vabbè sarà un anno con le sue criticità, però tutto sommato più o meno abbiamo individuato anche qualche positività e quindi va bene. Stata a court, eh, le criticità sono tali per cui bisogna stare un po' in campana, non sarà un anno facile, eh, entriamo in questo ordine di idee, rimbocchiamoci le maniche e via. Oppure disagio esistenziale, cioè raga bu- costruiamoci il bunker a questo punto, e lui, mettiamo via le risorse come fanno i eh, doomsday prepper americani con le c- cantine piene di scatolette di tonno e, e eh, testa bassa e vediamo di sopravvivere a questo 2024. Ma allora il 2024 non sarà così differente dal 2023 a livello di cambiamenti di pianeti eh, sarà un po' una prosecuzione del 2023 un qualcosa che però eh, a cui ci saremo già un po' abituati quindi fondamentalmente in un qualche modo riusciremo a vivere meglio riusciremo a dire vabbè ormai ho capito che la, la solfa è questa qua okay. in qualche modo <ride> okay, devo okay. Fare, ecco. eh, mi devo un po' eh, insomma arrangiare no? e quindi questo sicuramente 
sarà un po' il 2023, poi ci sarà un po' anche di eh, magari la, la voglia di essere un po' più leggere su alcune cose, eh, forse ci sarà un'intensità su, a livello di comunicazioni, social, eccetera, qualcosa di nuovo che potrebbe arrivare in questo ambito. Eh, sicuramente è un, è un, un 2023 di contatti, di relazioni con gli altri, di scambio, di voglia anche di confronto e poi sarà un po' l'incipit di quello che poi verrà nel 2025 c'è finalmente questo grande cambiamento che avrà a che vedere con le battaglie proprio relative alle diversità ok perché okay. effettivamente è un tema caldo è un tema che ormai arrivati ad oggi va affrontato in maniera netta cioè eh, e per diversità intendo, sì, sì per diversità intendo proprio lo smettere di tirarsi dietro delle cose che in alcuni casi possono sembrare simpatiche, simpatiche non lo sono, cioè non lo sono. Eh, Brava. Semplicemente eh, sì, 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 ci sta. Mi piace. Bene, sì. io ovviamente poi ci risentiremo alla, se ci saremo, perché io sono un po' anche <ride> scaramantica, se ci saremo ci risentiremo al termine, anche prima, eh, però... Ti, ti verrò a in investigare dunque abbiamo detto che 2025 è eh, eh, du eh, dove ti possiamo trovare Giorgia? Allora vabbè io sono sui social su Instagram la bionda dell'oroscopo eh, nome che ovviamente ci tengo ad aver tenuto per eh, un po' eliminare questo stereotipo della bionda che è stupida perché è assolutamente una cosa che ormai detesto mm -hmm, eh, mm -hmm. e quindi ho tenuto questo nome anche per questo motivo, mi piaceva proprio andare un po' contro certe, certe, certe visioni di pensiero Giusto. e quindi sì, questo è il mio nickname. E, sì, anche YouTube mi dicevi? Sì, anche su YouTube e su TikTok. Sì. Perfetto. Io vi ringrazio per averci ascoltato, come sempre. Vi ricordo di, di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook. Io sono stata, come sempre, la vostra vitridente di fiducia che trovate su Instagram e TikTok. Eh, siamo appunto alle, al, alla, alla soglia del, del Capodanno. Il mio invito è... Non eh, carichiamolo di aspettative, eh, è un giorno come un altro, come diceva giustamente Giorgia, e non è che dalla mezzanotte del 31, poi l'1, chissà cosa deve succedere, è il continuo di qualche cosa, è una data, è un costrutto se vogliamo è qualcosa che abbiamo inventato noi e quindi se siete soli a Capodanno se siete tristi a Capodanno va benissimo io sarò a letto per le 11 e mezza quindi potete stare tranquilli forse farò auguri a mezzanotte con Andri i cani e la marina e poi buonanotte quindi su questo abbassiamo le aspettative che eh, di solito è un giorno come un altro. Grazie Giorgia, un abbraccio. Grazie a te Vale e alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao Vale. Avete ascoltato il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione gli ascoltabili.